ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆடியஸ் தமிழ் நம்ம வெண்ணில அருந்துகிட்டு சாப்பாடு முறைகளை இப்படி தான் செய்யணும் இப்படி தான் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாள் லிஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டு முத்தரசன் ஏ வெண்ணிலா உனக்கு இவ்வளோலாம் தெரியுமா உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீ இவ்வளோலாம் சொல்லுவேன்னு எனக்கு தெரியாது வெண்ணிலா ஆனால் உண்மையிலேயே நீ கிரேட் தான் வெண்ணிலா அவன் நீ படிக்காத மேதை அப்படி இப்படின்னு வந்து புகழார சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த டைம் பார்த்து ஜனனி வந்து நம்ம வெண்ணிலாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வராங்க அப்போ வெண்ணிலா இருந்துட்டு ஜனனி எனக்கு சாப்பாடு வேணாம் எனக்கு என் கையால் சாப்பாடு செஞ்சு நீங்க எல்லாம் பகு நிறைஞ்சாதான் எனக்கு வந்து சாப்பிட்ட திருத்தே இருக்கும் நீ இப்ப நான் சாப்பாடே செய்யல சோ எனக்கு இந்த சாப்பாடு வேணா நீ எடுத்துட்டு போன்னு சொல்றாங்க முத்தரசன சரி ஜனனி நீ எடுத்துட்டு போ வெண்ணிலா வந்து சாப்பிட மாட்டா நீ கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே ஜனனி எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க முடிஞ்ச உடனே வந்து நிலாம்பரிகிட்ட வந்து முத்தரசன் பேசுறாங்க சித்தி இங்க இருக்க வேலையாட்கள்லாம் வெளி அனுப்புங்க ஃபஸ்ட்டு வெண்ணிலாவே சாப்பாடு செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நீலாம்பரி வந்து ஒரு ட்ராமாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டே வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க வெண்ணிலாவை இதை விட்டோம்னா திரும்ப வெளியே போவான் அதனால் அவளை வெளியே போகாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கணும் வேலையாளாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பிளான் போட்டு வச்சுருக்காங்க அதுலேயும் நம்ம வெண்ணிலா வந்து சும்மாவே சொல்லக்கூடாது அதுலேயும் வந்து வழியே போய் விழுகிறாங்க நம்ம நீலாம்பரியும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து பிகு பண்ணிவிட்டு சரி சரி இனிமேலும் உன் மொடாட்டி எல்லாம் வெளியே போகக்கூடாது எங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு ஆள் வேணும் இல்லாட்டின்னா நாங்கள் திரும்பவும் வந்து செஃப்புகளை கூப்பிட்டு வந்து வீட்டில் சமையல் செய்ய விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே வந்து நம்ம வெண்ணிலாமல் அழுதுகிட்டு அத்தை இனிமேல் நான் போக மாட்டேத்தேன் முத்தரசம் அம்மா வந்து வழியே கூப்பிட்டாலும் நான் போக மாட்டேத்தேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க அத்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீலாம்பரி வந்து ரொம்பவே விக பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு செஃப் இருந்தாங்களே அவங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் போ காசையும் கொடுத்து அனுப்பிட்றாங்க உடனே அந்த வேலையாட்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு சரி சரி நம்ம வந்து வேலையே செய்யாமல் ரெண்டு மாதம் காசை கிடச்சிருக்கு நம்மளை கிடச்ச ஜாக் பாட் தான் பொங்கலை போய் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு செஃப்பும் கிளம்புறாங்க அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வடிவேலு உள்ளே இன்றையாறாரு அவர் தான் வந்து இந்த ரெண்டு செஃபுக்கும் வந்து ஹெட்டு அவர் வந்துட்டு பூங்கோதட்டை என்ன மேடம் நான் இங்கே ரெண்டு செஃப் அனுப்புறேன் அவங்க நல்லா சாப்பாடு செய்கிறாங்களா அதை பார்க்குறதுக்கு தான் நான் வந்தேன் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே பூங்கோதை இருந்துட்டு இல்லைல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் வேலையை விட்டு அனுப்ப போகிறோம் நீ வெண்ணிலாவே சாப்பாடு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம வடிவில் இருந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஜனடியோட ஹஸ்பண்ட் இருந்துட்டு உடம்பு அப்படி வந்துட்டு ஐயோ அக்கா உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம அன்னைக்கு வந்து அதாவது நம்ம வெண்ணிலாக்காவுக்கு ம தலை வேற ஒரு தலை வலிக்குது அதனால அவங்க ரெண்டு நாள் சாப்பாடு செய்ய முடியாது நல்ல வேலை அந்த ரெண்டு செஃபு வெளியே போலையில அவங்கள டக்குன்னு நிற்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லவும் நிற்க சொல்றாங்க நீங்க தயவு செஞ்சு ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பாடு செய்யுங்க எங்க அன்னைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு ஜனனியும் உங்க வீட்டுக்காரு சேர்ந்து சேர்ந்து மாறி மாறி சொல்றாங்க ஆனா இது எது இவங்களும் ஒரு பிளான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து பூங்குதைக்கு தெரியாம சரி வடிவேலு உங்கள் ஷெஃப்பு நீங்கள் மூணு பேர் இருங்க ரெண்டு நாள் நல்ல பிரமாதமாக சமைச்சு கொ கொடுக்கணும் அதுலேயும் வந்து வெண்ணிலாவோட கைப்பக்கணத்தை விட அதிகமாக சமைக்கணும் இங்கே இருக்க எல்லாரும் உங்கள் ருசி பிடிக்கணும் நீங்களே இங்கே பர்மனண்ட்டாக தங்கணும் அப்படின்னு நம்ம வடிவேலுக்கு வந்து ஒரு கெஸிங் நம்ம வடிவேலை வந்து உசுப்பேற்றி விடுறாங்க ஒரு உடனே நம்ம வடிவேல இருந்துட்டு சரியும் மேடம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பிரமாதமாக சமைச்சிட்றேன் நீங்கள் மெனுவை மட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஜன்னி அவங்க வீட்டுக்காக இருந்துட்டு இருங்க சார் நாங்கள் மெனுவை ரெடி பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறோன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே போயிடுறாங்க அப்போ வந்து அழகப்பன் நம்ம சாப்பாடு ரம்மனுக்கு தானே தெரியும் டிசைன் டிசைனாக சாப்பாடு எப்படி செய்யணும்னு அதனால் அங்கே போய் யோ மாமா ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற இந்த ரெண்டு செஃபையும் வந்து நம்ம பலாத பாடுபடுத்தணும் இப்போ இன்னொரு செஃப் வேற வந்திருக்காரு ஸோ இந்த மூணு செஃப்பையும் நான் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறதுக்கு நீ தான் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அழகை பிறந்துட்டு ஐயோ ஜனனி நான் இது நாள் வரைக்கும் எதிர்பார்த்த கனவு இன்றைக்கி தான் நிறைவேற போகுது எப்படியாவது வெரைட்டி வெரைட்டியாக செஞ்சு சாப்பிடணும்னு நினச்சேன் அதுக்கு அவங்களே வந்து தலையை கொடுத்துட்டாங்க இந்த வந்துடுறேன் அதுக்கு பிளான் எல்லாம் போடாத நானே வந்து அங்கே என்ன நான் சொல்கிறேன்னு பாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த செஃப்பு கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போ அழகாக பிறந்துட்டு செஃப் நாங்கள் மெனு ரெடி பண்ணிட்டோம் கெடுக்கிறீங்களா அப்படின்றாங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம அழகாக பிறந்துட்டு அந்த அங்கனக்குள்ளே நல்லி எலும்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரசம் வச்சுருங்க அப்பு
ஓடுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆடியஸ் தமிழ் சேனலில் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ஆடியஸ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுறோம் ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் த